இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடியது நடப்பு நிகழ்வுகள் ஒன்று ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது பார்க்க போகிறோம் முதல்ல பார்க்கக்கூடியது இந்தியா மற்றும் பங்களாதேசம் அதாவது இந்தியா மற்றும் பங்களாதேஷ் இடையே நடந்த இராணுவ ஒத்திகையோடைய பெயர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன் சம்பிரீத்தி சம்பிரீதிங்கிறது தான் இது ஒன்பதாவது முறையாக நடக்குது இந்தியாவுக்கும் வங்கதேசத்துக்கும் இடையில் தியாகிகள் தினம் அதாவது மார்டியர்ஸ் டே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்று அனுசரிக்கப்பட்டது அப்படின்னா ஜனவரி முப்பது அதாவது காந்தியோடைய இறந்த நாள் அன்னைக்கு தான் வந்து மார்டியர்ஸ் டே அப்படிம்பாங்க தியாகிகள் தினம் அதே போல் மார்டியர்ஸ் டே வந்து இந்தியாவில் வந்து ரெண்டு தடவை இது பண்ணும் மார்ச் இருபத்தி மூணு அதாவது ராஜ்குரு சு சுக்தேவ் பகத்சிங் அவங்களுடைய தூக்கிலிடப்பட்ட நாளும் மார்டியர்ஸ் டேவாக இந்தியாவில் அனுசரிக்கிறோம் பெண் அதாவது பிஇஎன் பெண் கௌரி லங்கேஷ் விருது வந்து யாருக்கு கொடுத்தாங்க அப்படின்னு கே அதாவது பெண் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு அமைப்பு ஓகேங்களா ப்ரெஸ்ஸில் வந்து இந்த உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய அது அமைப்பு இப்போ கௌரி லங்கேஷ்னு ஒருத்தங்க இருந்துட்டாங்களா அவங்க பேரில் இந்த விருது கொடுக்கறதுனால இந்தியாவில் இந்த பேர் அதாவது வச்சுருக்காங்க கௌரி லங்கேஷ் விருதுன்னு இது யாருக்குன்னா யூசப் ஜமீல் அப்படிங்கிறவர் இவர் வந்து காஷ்மீரை சேர்ந்தவர் காதி கைகாடி யாரும் அதாவது காதி நிறுவனமும் இன்னொரு நிறுவனமும் இணைந்து காதி கைகாடி யாரும் வந்து உற்பத்தி பண்ணியிருக்காங்க அது எதுனா டைட்டன் கூட சேர்ந்து டைட்டனும் காதி யூனியன் ஒன்று இருக்கும் ஓகேங்களா அதுவும் டைட்டனும் சேர்ந்து அடுத்து பார்த்திங்கன்னா எந்த நிறுவனம் இந்தியாவில் உண்மை செய்திகளை ஊக்குவிப்பதற்கு அதாவது ஃபேக் நியூஸ்லாம் நிறையா வருது அதெல்லாம் இது பண்ணிவிட்டு நல்ல செய்திகளை வந்து கொண்டு போய் மக்கள்கிட்ட சேர்க்கணுங்கிறதுக்காக ஒரு பில்லியன் அதாவது ஒரு பில்லியன் அமெரிக்க டாலரை இந்தியாவில் வந்து இது முதலீடு செய்ய போகிறாங்க அது எதுனா கூகுள் ரொம்ப முக்கியமானது கூகுள் அடுத்தது எல்லா விதமான ஆன்லைன் லாட்ரி விற்பனையும் அதாவது ஆன்லைனில் விற்கப்படும் லாட்ரி விற்பனையை வந்து தடை செய்த மாநிலம் வந்து பஞ்சாப் ஓகேங்களா இப்போ போட்டுக்கோங்க பஞ்சாப் ஆண்டின் சிறந்த உலக தடகள விளையாட்டு வீரராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இந்திய ஹாக்கி வீராங்கனை அதாவது இந்திய ஹாக்கி கேப்டன் அதாவது பெண்கள் குழுவுக்கு கேப்டனாக இருக்கக்கூடிய ராணி ராம்பால் இயர் இந்த இயருடைய சிறந்த அத்லெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிறந்த அத்லெட்டாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்காங்க ராணி ராம்பால் நகோ நகோபா ஜாத்ரா நகோபா ஜாத்ராங்கிற ஒரு ட்ரைபல் ஃபெஸ்டிவல் வந்து எங்கே நடைபெறுது அப்படின்னு கேள்வி கேட்டாங்கன்னா தெலுங்கானா பழங்குடியினர் விழா பழங்குடியினர் விழா இது நகோபா ஜாத்ரா ஏன்னா இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு எக்ஸாமில் கூட இது போல் ஒரு மாநிலத்தோடைய விழாவெல்லாம் கேட்டிருந்தாங்க அதனால் இதெல்லாம் வந்து படித்து வச்சுக்கிட்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்தியாவின் முதல் பழத்தொடர் வண்டி ஃப்ரூட் ட்ரெயின் ஓகேங்களா இது வந்து எங்கேருந்து எங்கே இயக்குனாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திராவிலேருந்து மும்பை வரைக்கும் ஆந்திராவில் இருக்கக்கூடிய பழங்கள்லாம் ஏற்றிக்கிட்டு அந்த ட்ரெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மும்பைக்கு போயிட்டு மும்பையிலேருந்து ஈரானுக்கு வந்து ஏற்றுமதி பண்ணாங்க அதனால் அந்த பழ ட்ரெயின் இந்தியாவிலேயே முதல் முதல்ல பழங்களை மட்டும் ஏற்று ஏற்று போகிற ஒரு தொடர் வண்டி இருக்குதுன்னா அது ஆந்திரா டு மும்பை ஓகேங்களா அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டானது அதாவது வேல் திமிங்கலங்கள் அது வேல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த திமிங்கலங்களுடைய செயல்பாடுகள்லாம் ஆராயத்துக்காக ஒரு ப்ரோட்டோ டைப் மாதிரி உருவாக்கியிருக்காங்க அது உருவாக்கின அதாவது ஏஐ பேஸ்டு அதாவது செயற்கை நுண்ணறிவு ஏஐ பேஸ்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் பேஸ் பண்ணி இதை உருவாக்கியிருக்காங்க அதோடைய சவுண்டு அதோடய இது என்ன தேவை அப்படிங்கிறதெல்லாம் இது வந்து ஆராயும் இது வந்து யார் உருவாக்குனாங்கன்னா கூகுள் ஓகேங்களா கூகுள் நிறுவனம் பொருளாதார ஆய்வறிக்கிறையின்படி அதாவது எக்கனாமி சர்வே அப்படின்னு பட்ஜெட் தாக்கல் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே வந்து வெளியிடுவாங்க அந்த எக்கனாமி சர்வே படி இந்தியாவில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று குள்ளார இந்தியா இந் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் வந்து இந்தியாவோட வளர்ச்சி வந்து எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஆறுலேருந்து ஆறு புள்ளி ஐந்தாக இருக்கும் அப்படின்னு எஸ்டிமேட் பண்ணியிருக்காங்க அவ்வளோதான் அந்த வீடியோ அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நன்றி